சூர்யா சார் வந்து ஒரு ஹைகோர்ட்டில் லாயராக இருக்கார் தொண்ணூற்றி ஐந்து காலகட்டத்தில் அப்படின்ற மாதிரி கதை இருந்தது ஹைகோர்ட்டை இன்டீரியர் வந்து செட்டு போடணும் அது ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் அந்த செட்டு நான் வந்து ஒரு ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன் லாயர் மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டில் நான் ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கேன் நடந்ததோ அந்த சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தை நம்ம வந்து போய் பார்க்கறதுன்றது ஹெரிட்டேஜ் டூரில் தான் போய் பார்க்க முடியும் அதாவது ஒரு குழுவாக சில மணி நேரம் கூட்டிகிட்டு போய் சுற்றி காட்டுவாங்க ஏன்னா ஹைகோர்ட் உள்ள சராசரி பார்வையாளர்கள் எல்லாரும் சுற்றி பார்க்க முடியாது வழக்கு விசாரணையை நீங்கள் போய் பார்க்க முடியாது ஏன்னா அது வந்து மத்திய பாதுகாப்பு படைகளுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிற ஒரு பகுதி அந்த டூர் கூட்டு போகும்போது எனக்கெல்லாம் வந்து பயங்கர சர்ப்ரைஸாக இருந்துச்சு நான் ஒரு கீழ் கோர்ட்டு கூட போனதில்லை ஹைகோர்ட் முழுக்க சுற்றி பார்த்தா இதில் நிறைய கோர்ட் இருக்கு இல்லையா எழுபது எண்பது கோர்ட்டுக்கு மேலே இருக்குது நம்ம நார்மல் டிவியில் இன்னும் பார்ப்போம் ஹைகோர்ட் உத்தரவு அப்படின்னு போடும்போது ஒரு கோபுரத்தை காட்டுவாங்க இந்த கோபுரம் இதெல்லாமே மக்களுக்கு பரிச்சயம் இருந்தது ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு ஹால் அந்த ஹாலுக்குள்ளே இருக்கிற நடைமுறைகள் அங்கே ஒரு வழக்கு எப்படி நடக்குது இதெல்லாமே பார்க்கும்போது அது பிரமிப்போட உச்சமாக தான் இருந்துச்சு ஏன்னா அவ்வளோ அழகு அந்த ஒவ்வொரு வேலைப்பாடுகளும் ஒரு வரலாறு சொல்லுது என்னடா நம்ம ஊர்லேயே மெட்ராஸ்லேயே இவ்வளோ பெரிய விஷயம் நம்ம பார்க்காது விட்டுட்டுமே அப்படின்ற துணிச்சல ரொம்ப வியந்து பார்த்த ஒரு கோர்ட் இது ஸோ எங்களுக்கு கிடைச்ச அந்த ஒரு ரெண்டு டூருக்குள்ளே நம்ம வந்து ஹைகோர்ட்டை கம்ப்ளீட்டாக கிராஸ் பண்ணுவோம் ஃபோட்டோ அலவுட் இல்லை ஃபோனெல்லாம் அலவுட் இல்லை ஒரு ஹால் அப்படின்னா அந்த ஹாலுக்குள்ளே என்ன கைண்ட் ஆஃப் லைட் சோர்ஸஸ் உள்ளே வர வாய்ப்பு இருக்குது அதனோட சைஸ்லேருந்து அதனோட மெட்டீரியல்லேருந்து அதனுடைய கலர்லேருந்து எல்லாத்தையும் வந்து கண்ணில் தான் கிராஸ் பண்ணிட்டு வர முடியும் அந்த இடத்துலேயும் அந்த கிடைச்ச ஒரு ஒரு பத்து பத்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துலேயே இதோ இங்கே தான் ஜட்ஜ் இருப்பார் கீழே வந்து ஜட்ஜினுடைய உதவியாளர்கள் எங்கே உட்காடுறாங்க வாதம் பண்ணுற வழக்கறிஞர் எங்கே இருக்காங்க எதிர்வாதம் பண்ணுற வழக்கறிஞர் எங்கே இருக்காங்க அவங்களுக்கான தூரம் எங்கே இருக்குது அதாவது பேசி பேசி அதை மனப்பாடு பண்ணிட்டோம் அது முடிச்சுட்டு வந்த உடனே ஒரு <laughs> 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 வந்து என்ன இன்சஸ்ல இருக்கும்ன்றது வரைக்கும் அது தப்பா வரும் திரும்ப மாத்துவார் திரும்ப மாத்துவார் தப்பா வரும் அதுக்கப்புறம் ஒரு இடத்துல கரெக்டா பிடிப்பார் அவ்வளவு எஃபர்ட் போட்டு ரீக்ரியேட் பண்ணார் தான் சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் கேமரா மேன் கூட்டு வந்து டேரக்டர் கூட்டு வந்து பக்கம் ஃபுளோரை மார்க் பண்ணி இருபத்தஞ்சு நாள் அந்த சட்டு போட்டு முடிச்சோம் ஹைகோர்ட் ஸ்டாஃப்ஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணாங்க இந்த சென்ஸ் அவங்களோட ஜாப் நேச்சர் என்னவாக இருக்கும் அவங்க எங்கெல்லாம் அக்சஸ் பண்ண முடியும் வக்கீலுக்கும் ஜட்ஜஸ்க்கும் நடுவில் அவங்க வந்து என்னென்ன விதமான ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்கிறாங்க சொல்லி காட்டுறதுக்காக செட்டு ரெடி ஆனே வந்தவங்க அப்படியே கண்ணத்தில் கை வச்சு நின்றுட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு அவங்களோட ரியாக்ஷன்ன்றது தான் ஒரு ஹைகோர்ட்டில் இருக்கிறோம் அப்படின்றதா தான் உணர்ந்தாங்க ஒரு செட்டுக்குள்ளே வர்றப்போ கிட்டத்தட்ட அது அவங்களோட இடமும் அவங்க ஃபீல் பண்ணாங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு பத்து மணி நேரம் அவங்க அங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணுற ஒரு ஹைகோர்ட் ஸ்டாஃப்ஸும் சந்துரு சார் இவங்கெல்லாம் வந்து இந்த செட்டு அப்படியே அவங்களோட இடமா அவங்க ஃபீல் பண்ணாங்களோ அதுதான் அந்த செட்டோட சக்ஸஸ்ன்னு நான் சொல்கிறேன் அந்தளவுக்கு அந்த செட் வந்து க்ளோஸ் டு ரியல் ஸ்ட்ரக்சரோடவே ஆர்டரேட்டு கொண்டு வந்தார் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு வருஷத்துக்கு அப்புறம் மாட்டி இந்த செட்டுக்குள்ள போகும்போது எனக்கு ஹைகோர்ட்குள்ள போன மாதிரியே ஃபீலிங் இருந்தது சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய சீனியர் நீதிபதிகள் அமரக்கூடிய பிரிட்டிஷ் காலத்தில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கோர்ட் ஹாலை அப்படியே தத்துருவமாக ரீக்ரியேட் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு அவர் எல்லாருமே வந்து கிட்டத்தட்ட உயிரை கொடுத்து வேலை பார்த்தாங்கன்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா இந்த கதையுடைய தாக்கம் அது ஸோ ஹைகோர்ட் செட்டு இந்த படத்தினுடைய ரொம்ப பெரிய ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் ஒரு படத்துக்கு ஒரு ஃப்ரெஷ் ஃபீல் கொடுக்கும் அது